அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸில் பார்ட் டூ பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஒன்று மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி பார்ட் டூவை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ்ஸு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓப்பன் பண்ணிங்க இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்களுடைய லேப்டாப்பில் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அக்சஸ்னு வச்சுருப்பீங்க அக்சஸ்ஸு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஒயிட்டாக இருக்க போகிறோம் இந்த ஏரியாவோட நிச்சயில் நீங்கள் வந்து அக்சஸ்ஸு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அடிச்சிங்கன்னா வந்துடும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ச சப்போஸ் உங்களை உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருந்தே வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா டூ தௌசண்ட் டென் வச்சுருந்தால் டூ தௌசண்ட் டென் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இல்லைன்னா டூ இருந்தால் தேர்ட்டின் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம போய் என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த அக்சஸ்ஸை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரன்னா ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல் கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு மார்க் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது பார்த்துருப்போம் இப்போ அந்த மார்க் லிஸ்ட்லேயே வந்து எனக்கு அடிஷ்னலாக வந்து ஃபீல்டு நேம் வந்து என்ட்ரி பண்ணுறதுன்னு எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மார்க் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் இதை ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு இருக்குது இருக்கு பாருங்க இந்த அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அதை போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இருக்குது இதை வந்து நம்ம முன்னாடியே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்ட்ரி பண்ணியிருந்தோம் இருக்கு பாருங்கள் ஆல்ரெடி வந்து இந்த டேபிள் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் எப்படி வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் எப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் நேமு இதெல்லாம் வந்து ஃபீல்டு நேம் சொல்கிறது ஸ்டூடெண்ட் நேமு அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர் நம்பரு அதே மாதிரி வந்து தமிழ் இங்கிலீஷு மேத்ஸு சயின்ஸு கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரிலாம் கிளிக் வந்து ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருந்தோம் க்ரியேட் பண்ணி என்ட்ரி போட்டு வச்சுருக்கோம் அதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அடுத்தது வந்து டேட்டாஸும் என்ட்ரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து எதுக்குன்னு ஆல்ரெடி போன கிளாஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதில் இங்கே பாருங்களேன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து வந்து டோட்டல் ஆவரேஜ் இதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு வந்து சேர்க்கணும் அதாவது என்ன சேர்க்கணும் எனக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அதுக்கடுத்து டோட்டல் ஆவரேஜ் ரெண்டு ஃபீல்டு சேர்க்கணும் ஓகேங்களா அப்படி சேர்க்குற மாதிரி தான் என்ன செய்யணும் இந்த பாருங்கள் இந்த ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இருக்குது பாருங்கள் வியூன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதாவது இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் ரெண்டு மூணு ஃபீல்டை வந்து என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் அதாவது ரெண்டு மூணு டைட்டில் வந்து என்ட்ரி பண்ண போகிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஸ்டூட் டோட்டல்னு ஒன்று வேணும் அதே மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வேணும் ஆவரேஜ் வேணும் அதே மாதிரி ரிசல்ட்டு கிளாஸ் இந்த மாதிரி தேவைப்படுது ஒரு நாலு ஃபீல்டு வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா என்ட்ரி பண்ண போகிறேன் அப்போ எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது இப்போ இந்த அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டருடைய லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இந்த டேபிளை தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஓப் பண்ண ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் போய் இந்த மேலே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் வியூன் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது அதிலே வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கு பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா வியூன் இருக்குது இந்த வியூவை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் டிசைன் என்ன வந்துடும் டிசைன் வியூன்னு வந்துடும் இந்த ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அதை போய் நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வியூ பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டேபிளை வந்து என்ன செஞ்சோம் ஜஸ்ட் வியூ பண்ணியிருக்கோம் அந்த டேபிளில் போய் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன ஃபீல்டு தேவைப்படுதோ அந்த ஃபீல்டெல்லாம் நீங்கள் போய் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க இதில் போய் கிளிக் பண்ணிக்க வேண்டியது இப்போ இந்த இது என்ன இருக்குது கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு என்ன வேணுங்க டோட்டல் வேணும் டோ
ஒரு டூ ஹவர் பால்ஸ் வேணுமா இந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் அதில் போய் நீங்கள் என்ன கொடுத்துட வேண்டியது டோட்டலுக்கு நேரம் என்ன தெரிய வேண்டிய நம்பர்னு கொடுத்துட வேண்டியது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன நடத்து இது என்னது டோட்டல் மார்க்னு கொடுத்து எதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம டோட்டல் மார்க்கு இது என்ன கம்ப்யூட்டர்னா கம்ப்யூட்டர் மார்க்கு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துக்க வேண்டியது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா எம்டியாக விட்டுடலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ டோட்டல் வரைக்கும் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஆவரேஜ் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு என்ட்ரி பண்ணிச்சு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த காலத்தில் போய் நிற்கும் அதாவது அடுத்த டேட்டா டைப்பில் போய் நிற்கும் டேட்டா டைப் என்ன வேணும் இப்போ ஆவரேஜ் என்னங்க நம்பர் தான் ஆவரேஜும் வந்து நம்பர் தான் ஆனால் எப்படி இருக்கணும்னா அது டாட்டில் வரும் அதாவது இப்போ நம்பர்னு கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன செஞ்சிட வேண்டியது லாங் இன்டிஜர் இருக்குது இன்டிஜர்னா முழு நம்பருங்க அதை போய் மாற்றிங்க என்ன செஞ்சிட வேண்டியது இதில் போய் மாற்றிங்க டபுள்னு கொடுத்துங்க ம் இந்த மாதிரி டபுள்னு கொடுத்தீங்கன்னா டாட்டில் புள்ளி வச்சு வர மாதிரி வரும் டெசிமலில் கொடுக்குங்க டெசிமலில் கொடுத்துங்க எப்படி எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட டெசிமலில் கொடுத்துங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி டெசிமலில் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ ஆவரேஜ் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்னது டோட்டல் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது வந்து என்னது ஆவரேஜ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்பரில் வந்து டெசிமல் டெசிமலில் புள்ளி வச்ச மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ எழுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு மூணு இந்த மாதிரிலாம் வரவங்கள அதே மாதிரி கொடுக்குறதுக்காக இப்போ டோட்டல் பண்ணியாச்சு ஆவரேஜ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன என்னக்கு ரிசல்ட் ரிசல்ட் ஓகேங்களா ரிசல்ட்னு கொடுத்துட்டு டேப் எடுத்துனீங்கன்னா அந்த ஐநூறு அந்தரை பண்ணிக்கும் அதில் டேட்டா டைப் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் டேட்டா டைப் பண்ணா இப்போ வந்து ரிசல்ட்டுங்கிறது ஒன்று பாஸ்னு வரும் அல்லது ஃபைல்னு வரும் அதை போய் நம்ம நீங்கள் நம்பரில் செட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் டெக்ஸ்ட்டுன்னு போய் செட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நிற்கிது சார்ட் டெஸ்ட்டு அது ஓகே தான் ஏன்னா சார்ட் டெஸ்ட்னு என்ன இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கேரக்டர் வரைக்கும் அடிக்கலாம் நீங்கள் நம்ம அடிக்க போகுது பாஸ் அண்ட் ஃபைல் நாலு லெட்டர் தான் அடிக்க போகும் அதனால் அதை ஓகே பண்ணிக்கலாம் அது ஆனால் எவ்வளோ நீங்கள் அடிக்கலாம் லென்த் அடிக்கலாம் நீங்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இந்த காட்டுது பாருங்கள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் என்ன சொல்லும் டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தாச்சு சார்ஜ் டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தாச்சு எவ்வளோ இது ஃபீல்டு சைஸ் எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் சரி அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் இந்த அடுத்தது இப்போ ரிசல்ட் முடிஞ்சு அடுத்தது கிளாஸ் கிளாஸ் கொடுத்து டேப் கொடுத்துருங்க அதே சார்ஜ் தான் என்ன ஒன்று ஃபஸ்ட் கிளாஸ்னு வரும் செகண்ட் கிளாஸ்னு வரும் தேர்ட் கிளாஸ்னு வரும் இல்லை நில்லுன்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு வந்து சார்ஜு டெக்ஸ்டே கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் முடிஞ்சு என்ட்ரு கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இப்போ எல்லாமே செட் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க இப்போ செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ போய் செட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ நேராக இங்கே வந்துடுங்க இப்போ போய் வியூவில் போய் டேட்டா இந்த இருக்க பாருங்க இந்த வியூவில் போய் டேட்டா சீட் வியூன்னு கொடுங்களேன் உடனே சேவ் பண்ண சொல்லுது எஸ் கொடுத்துங்க அது கொடுத்தோன்னு உடனே சேவ் ஏன்னா நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கும் போல ஒன்றும் சேவ் பண்ணல எஸ் கொடுத்துங்க எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வந்துருச்சு பாருங்கள் டோட்டலு ஆவரேஜ் ரிசல்ட்டு கிளாஸ் வந்துடும் இதை போய் நம்ம இப்போ இங்கே பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு கால்குலேஷன் ஏரியா கால்குலேஷன் ஏரியா வந்து இந்த பொறிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம செய்யணும் அப்புறம் என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது கண்டிஷனை வச்சு அப்ளை பண்ணி செய்யணும் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ எப்படி செட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டா பேஸை டைப் பண்ணியிருந்தேன் செட் பண்ணி அதாவது க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் க்ரியேட் பண்ணி டேட்டாலாம் என்ட்ரி பண்ணியிருந்தேன் இப்போ திருப்பி என்ன செஞ்சேன் அந்த டேட்டா பேஸை எடுத்திருக்கேன் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நாலு ஃபீல்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ட்ரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் போன வீடியோவையும் இந்த வீடியோவும் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டாக் அதாவது பர்ச்சேஸ் எப்படி பண்ணுறது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எப்படி என்ட்ரி போடுறது அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி மீன்ஸ் நான் ஸ்டாக் இன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் அவுட் அதாவது என்னது சேல்ஸ் ஸ்டாக் அவுட் அதாவது ஸ்டாக் அவுட் பண்ணுறது அப்படி எப்படி அடுத்தது வந்து சேல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுலாம் அடுத்தது வெளியில் போகும் ஓகேங்களா இப்போ இதை ஒரு இதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோ நல்லா தரவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து எப்படி வந்து வேறு ஒரு டேட்டா எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோ வந்து என்னது பர்ச்சேஸ் எப்படி பண்ணுறது சேல்ஸ் எப்படி என்ட்ரி போடு